మార్కెట్ సో డిసెంబర్ లెవెంత్ మనకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్స్ అఫ్కోర్స్ ఎలక్షన్స్ అంటే గుర్తొచ్చింది ఎలక్షన్స్ అందరం తప్పనిసరిగా లెట్స్ ఓట్ సో ఓట్ వేయడం ఎవరు కూడా మిస్ కావద్దు ఇది మనం నిన్న కూడా అనుకున్నాం సో వీకెండ్ అని లాంగ్ వీకెండ్ కోసం సెలవులు పెట్టి ఊళ్ళు వెళ్ళిపోవడం ఇలాంటి పనులు దయచేసి ఎవరు చేయకుండా అందరం ఎస్పెషల్లీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెల తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్యం వదిలుతోంది చాలా చక్కటి డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ తెలంగాణలో ఉంది అని దేశ ప్రజలందరూ అనుకోవాలి మనం మినిమం మినిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ నమోదు కావాలి అందుకు అందరం కృషి చేద్దాం లెట్స్ ఓట్ సో తెలంగాణ రిపోర్ట్ కార్డ్ మనకు అందుబాటులోకి వచ్చింది గత నాలుగు నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ఎటువంటి ప్రోగ్రెస్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ నేతృత్వంలోని తెలంగాణ ప్రభుత్వం సాధించగలిగింది అంటే కొన్ని రంగాల్లో ఇంప్రెసివ్ గ్రోత్ కనిపిస్తుంది మనకు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ దేర్ జిఎస్డిపి వృద్ధి రేటు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ జిఎస్డిపి వృద్ధి రేటు మన కంట్రీస్ జీడిపి వృద్ధి రేటు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో నైన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇలా వస్తే తెలంగాణ వృద్ధి రేటు సాటిస్ఫాక్టరీగా సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇలా వచ్చింది కంపేర్డ్ టు బెటర్ బెటర్ దాన్ ది నేషనల్ యావరేజ్ బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే తక్కువ నమోదైంది ఇది గమనించాలి అలాగే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ టు ఇరిగేషన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ సో ఇరిగేషన్కి అగ్రికల్చర్కి దేశంలోనే అత్యధికంగా ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇరిగేషన్ మీద ఖర్చు పెట్టింది ఇందులో ఎయిటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఓన్లీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మీదే ఖర్చు చేసింది లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అలాగే బడ్జెట్లో సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ అగ్రికల్చర్ కోసం ఖర్చు పెట్టింది అఫ్కోర్స్ ఇందులో లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఇచ్చిన రైతు బంధు పథకం కూడా కలిపి ఉంది రైతు బంధు పథకం కింద ఎకరానికి ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇస్తున్నట్లుగా సంవత్సరానికి ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నట్లుగా ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు దట్స్ ఏ సబ్సిడీ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఆయన చెప్పడం జరిగింది అది ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆ అమౌంట్తో కూడా కలిపి అంటే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అది ఆ ఒక్క స్కీమ్ కోసమే ఖర్చు పెట్టింది దాంతో కూడా కలిపితే హైయెస్ట్ అలొకేషన్ టు అగ్రికల్చర్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ కంపేర్డ్ టు ఆల్ ఇండియా యావరేజ్ అంతా సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ సో ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కంపేర్ చేసినా కూడా హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం చూసిన అయితే వెనుకబడింది ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెనుకబడింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంతో కంపేర్ చేస్తే ఎందుకంటే మనం రెండు వేల పదిహేను పదహారులో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తెలంగాణకు వచ్చాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వేరేస్ ఆంధ్రకి అదే సమయంలో లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవంతా కూడా సిఎంఐ డేటా సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ సో వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏపీకి వచ్చింది వేరేస్ తెలంగాణ కోట్ గెట్ ఓన్లీ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అలాగే పదహారు పదిహేడులో తెలంగాణకు ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు వస్తే ఆంధ్రకి నైంటీ నైన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చింది పదిహేడు పదిహేనులో ముప్పై మూడు వేల కోట్లు తెలంగాణకు వస్తే ఆంధ్ర ఆంధ్రకి ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావడం చూసాం అంటే జాబ్ క్రియేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దాన్ తెలంగాణ ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ టు వాచ్ సో ఓవరాల్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ కీ స్కీమ్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ తో కంపేర్ చేస్తే తెలంగాణ వెనుకబడటం అనేది చూస్తున్నాం ఓవరాల్ గా నరేగాకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటే ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ది అలాగే ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ గ్రామ్ సడక్ యోజన ఎస్బీఏ అంటే టాయిలెట్ స్కీమ్ వీటన్నిట్లో కూడా ఆంధ్ర ఈజ్ రిలేటివ్లీ ఇన్ అన్ అడ్వాంటేజెస్ పొజిషన్ దాన్ తెలంగాణ సో ఇలా ఒక మిక్స్డ్గా కనిపిస్తుంది అందుకనే మనం గమనిస్తున్నాం రూరల్ ఏరియాస్లో అంటే ఎక్కడైతే అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మింగ్ మీద ఎక్కువ మంది ఆధారపడుతుంది అక్కడ టీఆర్ఎస్కి ఎక్కువ ఆదరణ ఉండడం అర్బన్ ఏరియాస్లో కొంత తక్కువగా ఉండడం బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ జాబ్ క్రియేషన్ కావచ్చు ఇటువంటి అంశాలు సో ఇవన్నీ రేపు ఎలక్షన్స్లో పనిచేయబోతున్న అంశాలు లెట్ సి బట్ మనం అయితే ఎవరి ఇష్టానుసారం వాళ్ళు ఓటు వేద్దాం బట్ డోంట్ మిస్ అవుట్ లెట్స్ ఓట్ అందరం కలిసి పొద్దున్నే ఏడు గంటలకే బూత్ల ముందు బారులు దీని ఓట్లు వేసే ప్రయత్నం చేద్దాం